Всем бодрого утречка. Ну, скорее всего, у вас вечерочек. Блок, блок обычно вечером выходит. У меня утро спортивно. Как хорошо, что я дала обещание. Общее, прилюдное, в Инстаграме. Еще на деньги. Деньги пообещала. Иногда. Все, теперь хочешь, не хочешь. Встала утром, позанималась. Все, сейчас довольная собой. Я слово просто. После этого шикарно. Владику уже подготовила еду. Пойду формировать. Сейчас буду себе варить кофе, собираться. У меня сегодня начинаются курсы после каникула, после перерыва. Продолжается, вернее, курс, который называется «Лейбен in Deutschland», что означает «Жизнь в Германии». Осталось две недельки походить, и будет уже экзамен. Давно я вам парк наш не показывал. Ой, красота! Слушайте, у нас, конечно, немножко похолодало. Представьте, с 27 градусов резко там до 15. Но очень так солнечно, очень так все красиво. Я сейчас шла, не включила вам камеру, по нашей улице, боже, во дворах, вот эти все кусты красивейшие, такие цветы, такие деревья, все цветет, пахнет просто великолепие. Смотрите, какой куст красивый. Красивый. Ну, в парке так прям цветов нет. Парк просто вот такой он очень зеленый, такой красивый. Я буду обратно идти вам, сниму нашу улицу. А я иду, плачу, жмурюсь. Солнце, я очки забыла. И так не могу косметолога найти. Еще и... Еще и дополнительные жморшки теперь у меня. Ой, да, да, здесь кто-то пахнет. Сейчас, ладно, опоздаю, хрен с ним. Ай, боже мой. А, я прям просто шла, мне прям запах в нос, прям как ударил. Красота. У нас пауза, я быстренько прибежала к врачу, к педиатру, которого, ну, который ведет Владик. Мне нужен рецепт на... Лекарство закончился, уже лекарство закончено. И рецепты на разные препараты у разных врачей. Вот на нейролептике это можно у психиатра получать, на урферил противолептический, противоэпилептический. А нужно получать рецепт у другого доктора. И вот пока паузу я быстренько иду. В парке травку косят, красиво. Травкой пахнет вообще. Приехали на спортивное занятие. Сейчас солнышко уже даже и вообще и потеплее опять стало. Утром прохладно, а сейчас прям жарко опять. Давай, давай, спускайся. Приехали мы из спорта, Владислав разделся, вот все аккуратно сложил. Еще заехала я по рецепту, забрала лекарства, видите, как они красивенько дают. Орферил. Чек еще бесплатно, но вот именно почему-то за орферил всегда мы доплачиваем там 5 евро получается. За мельперон ничего не платим, а за урферил платим. Всегда дают бумажные салфеточки и такие какие-то еще конфетушечки. Мило, мило, приятно, сервис. Приехали, Владик хорошо занимался, но не часто. Через каждые 10 минут занятие спортивное идет час. Через каждые 10 минут. Кто-то выходит, причем штаны сняты, ну, как бы, до полутрусы, и вот выводит тренер, говорит, Владик хочет в туалет. Ну, Владислав не хотел в туалет, он уже выдавливал из себя, ничего там не было. Ему понравилось, ему просто, он каждый раз выходит из спортзала, чтобы убедиться, что я на месте, хотя я ни разу именно в спортзале его там не оставляла. Ему нравится просто там ходить, вот это, ничего, тусоваться, ничего не делать, там же надо заниматься, а тут можно просто выходить, 
поиграться с этими, с писсуарами. Ему очень нравятся эти писсуары. Они, кстати, мне тоже нравятся, очень удобно, ничего не разбрызгивается. И вот это он стоит, и там же такие сенсорные э, кнопки, чтобы смывать. И вот это ему подойдет к одному, нажмет ладошкой, стоит фонтан, льется довольный, подойдет к другому. Я говорю, хватит, говорю, пописал, быстро шуру в спортзал. В общем, и так раз, ну вот, вот чтобы не собрать, раз пять точно выходи. Это вообще хитрый уже такой, хитрый жук, вот не, до невозможности. А у нас там уже целая этот, мамашки собирают. Вот это Ира, которая рассказывала, что ее сын, который недавно приехал из Харькова, и мальчик Рома ходит с Владиком один класс. А тут наоборот, у меня одни сложности с Владиславом, а там интеллект сохранен и он очень много говорит. Ира говорит, я уже не могу. Говорит, может быть, я плохая мать, но я не хочу уже вообще не разговаривать. Он говорит, все время говорит. Но там такая особенность, что вот бывает такое, что у людей с аутизмом, причем он говорит в третьем лице о себе, и всегда там говорит, Рома хороший, Рома сейчас пойдет. Мама, почему Рома не сделал то-то? Мама, а здесь Рома, мама, мама, мама. И говорю, что я слышу, думаю, ну да. В общем, это случай вообще сравнивать нельзя. Это как бы я всегда говорила, что ни, детей, ни себя ни с кем нельзя сравнивать, и детей нельзя сравнивать. И даже если у детей одинаковый вроде бы как бы диагноз, да, аутизм, но они совершенно разные. И сказать там, тот легче, тот сложнее. У в каждой ситуации есть свои сложности, есть свои выгоды, есть свои, в общем... В общем, она говорит, я не могу уже, я не могу. Пусть он замолчит. Ну, вот так вот. Вот. А мне бы иногда хотелось, чтобы не сама речь была, а вот по поводу боли, да, мне бы было важно, чтобы Владик сказал, где болит. А он не может это Ну, вот, 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 вот так вот. Кстати, вчера же не было влога, да. Я себе даже разрешила, я хотя и говорила, что буду каждый день снимать, но вчера я себе разрешила... Это обещание немножко нарушить, даже не в плане того, что обещание нарушить. Вот у меня был такой день вчера, вот вообще ничего, я куда-то провалилась. Вот я куда-то провалилась и все. Единственное, что я сделала, я сделала утром тренировку. Я выполнила, оттарабанила тренировку, как, потому что 500 евро, извините меня, это большие-большие для меня деньги. Конечно же, мне не хочется отдавать их, поэтому, как я обещание отдала тренироваться за деньги, и я <смех> выполняла. Мне вообще, мне вчера так, меня вчера так прям выворачивало все. Бывают такие дни, это когда они у меня, слава Богу, это просто мне награда, они у меня очень редко происходят, когда я такая вот, такая вот в провале, в яме, и думаю, кто я, что я, зачем я в этом мире. Какой, блядь, смысл вообще моего существования, даже не жизни. Такие дни я прям, я существую. Почему ничего не происходит? Почему не исполняются мои мечты? Почему то? Почему то? И тогда я, и мне просто так вот хочется лежать. Лежать тоже не получается, потому что Владислав, но по крайней мере такое что-то делать результативно и продуктивно, я тоже, у меня нет возможности, меня просто вот накрывает. Я же говорю, я какой-то яме прям в такой. И самое главное, себя не ругать в эти дни. Они нужны для чего-то. Вот я, же говорю, я просто не представляю, как лю люди же бывают в таком состоянии живут. И это, это, это ужасно, это прям отвратительно вообще. Если люди, если вы есть там среди вас такие, как вы, как, как вы с этим справляетесь? Я не могу, я вчера день побыла, а сегодня утром проснулась, такая, вот это мультфильм. Пародия на мультфильм Золушка, такой с прикольной озвучкой, с матами. Одна часть, когда Золушка просыпается в хорошем настроении, такая, я сегодня такая была, такая проснулась, а, птички поют, Золушка, все прекрасно, мир прекрасен, солнце, цветы. А вчера был, было настроение, когда ты просыпаешься, такая, мне говорит, Золушка просыпается, такая, Золушка, хуёмушка, отлепитесь от меня. Вот это я вчера была такая. Мне просто, мне просто началось вот так вот. Отлепитесь от меня, все не трогайся, не трогайся, я в депрессии, я, мама в депрессии, не трогайся, пожалуйста, да, вот. Ну, вот это такие качели эмоциональные, которые бывают, наверное, у всех. Ну, может, не у всех, я не знаю, конечно, за всех не могу решать. Ну, мне кажется, вот это вот 
тот самый случай. Вот. Вот что я вам хотела сказать. И больше я сегодня уже сейчас буду заканчивать. Хоть еще и день, день сколько. Ну как день уже? 5 часов вечера. Не 5, уже пол шестого. А в 6 часов у меня начинается курс немецкого. И потом он до вечера. И потом уже все. У меня потом не будет никаких сил вам ничего вещать, снимать. Так что буду с вами прощаться, дорогие мои. Пишите, как всегда, свои комментарии, пожелания. Ну вот все, что как обычно, пишите, как обычно, что хотите. Желаю вам всего самого-самого наилучшего. Если у вас есть такие провалы, то желаю, что, как у меня вчера было. Поэтому я желаю вам, чтобы у вас их было не то, чтобы не совсем их не было, они будут. Но вот как у меня, чтобы было их мало. Один раз, но максимум иногда два. А так вообще, а, Золушка, мир прекрасен. Вот так, чтобы у вас было. Что такое? Чтобы всегда было настроение восторженно припижено. Но, чтобы такое было, конечно, надо на контрасте его сравнить вот с таким вот провалом. Поэтому сценарий. Пока-пока. Как всегда, ваша Елена Абаева.